வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல தோனி அவர்களின் பிட்னஸ் டிப்ஸ் பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம் எஸ் தோனி உலகின் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவர் அவருடைய கட்டுக்கோப்பான உடல் அமைப்புக்கு அவருடைய உடற்பயிற்சி முறைகளும் உணவு பழக்கமுமே காரணம் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் தல என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் தோனியின் உணவு பழக்கங்கள் மற்றும் பிட்னஸ் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க காலையில் பல ஜூஸ் குடிப்பது தோனி அவர்களின் வழக்கமாம் மேலும் பாதாம் பிஸ்தா போன்றவற்றையும் காலை வேளையில் பயிற்சியின் போது சாப்பிடுவாராம் முக்கியமாக தினமும் காலை ஒரு கிளாஸ் பாலை குடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர் ஆனால் இருபத்தி எட்டு வயதை கடக்கின்ற சமயத்தில் தோனி முதலில் சாக்லேட் மற்றும் மில்க் ஷேக்கை எடுத்துக் கொள்வதை நிறுத்திக் கொண்டாராம் மதிய வேளையில் இவருக்கு மிக பிடித்த உணவு பட்டர் சிக்கன் தோனியின் உணவில் இப்போதெல்லாம் காய்கறிகளும் கபாவுகளும் ரொட்டிகளுமே அதிகம் இருக்கின்றன அத்துடன் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அதிக தேவைப்படும் புரதம் இதில் மிகவும் உள்ளது மேலும் சப்பாத்தியுடன் பருப்பு குழம்பு அல்லது வெஜ் சாலட் சாப்பிடுவது இவரின் வழக்கமாம் இது உடலின் ஊட்டத்தை அதிகரிக்கும் யோகா அட்டை சாயங்கால வேளையில் எடுத்துக் கொள்வார் அத்துடன் சிக்கன் சாண்ட்விச் போன்றவற்றை ஸ்நாக்ஸ் போல சாப்பிடுவார் எப்போதுமே சாயங்கால வேளையில் சிறிய அளவை உணவை எடுத்துக் கொள்வாராம் இரண்டு அல்லது மூன்று சப்பாத்திகளையே இரவில் சாப்பிடுவார் மேலும் வெஜ் சாலட்ஸ் மற்றும் பழங்களை இரவில் அதிகம் விரும்பி உண்பாராம் தினமும் பாலை அதிக உணவை எடுத்துக் கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளவர் அவர் தினமும் ஒரு லிட்டர் அல்லது ஒன்றரை லிட்டர் பால் குடிப்பாராம் இவர் உணவு பழக்கத்தில் அதிகம் பால் மற்றும் யோகாட் சேர்த்துக் கொள்ள காரணம் இதில் எண்ணற்ற கால்சியம் இருப்பதனாலேயே கால்சியம் எலும்புகளுக்கு அதிக பலத்தை தந்து எலும்பு பிரச்சனைகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் இதுவே அவரின் துடிப்பான விளையாட்டுக்கு காரணம் கிரிக்கெட் அவரின் பிரதான விளையாட்டு என்பது அனைவரும் அறிந்ததே ஆனால் இதை தவிர்த்து வேறு சில விளையாட்டிலும் அவர் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் கால்பந்து மற்றும் பூப்பந்து விளையாடுவதில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டவர் ஏனெனில் இந்த விளையாட்டுகள் ஒருவரின் பார்வை கூர்மையும் புத்தி கூர்மையும் அதிகரிக்கும் மேலும் உடல் தசைகளை வலுப்பெற செய்யும் எனவே இந்த இரண்டு விளையாட்டையும் தினப்பயிற்சியின் போது அவர் விளையாடுவார் தோனி அவர்கள் எப்போதுமே கொழுப்புகள் உள்ள உணவுகளை தவிர்ப்பாராம் உடலில் கொழுப்பின் அளவை சீரான முறையில் வைக்க கொழுப்பற்ற உணவையே முன்பாராம் உடலின் கொழுப்புகளை கரைக்க நிறைய பயிற்சிகளையும் மேற்கொள்வாராம் மேலும் தோனி எந்தவித குளிர் பானங்களையும் குடிக்க மாட்டார் எப்போதும் பழ ஜூசையும் புரத பானங்களையும் தான் அருந்துவாராம் உணவுகளை காலம் கடந்து சாப்பிடுவதையும் விரும்ப மாட்டாராம் அதிகாலை பயிற்சியை தினமும் பின்பற்றுவார் இதனை எப்போதும் அவர் தவிர்க்கவும் மாட்டாராம் about you know talking about the youngsters side because i don't think when you when you talk about cricket i don't think age is the real factor you know what the real factor is how fit you are whether you uh, the requirements of the game whether you fulfill that and at the same time whatever your stream is whether you are batsman or a bowler you know you are performing so form and fitness is two thing that really matters you know it doesn't really matter whether you are 40 42 45 or you know 32 if if you are fit enough and if you can compete with the best and if you are not really a liability then i don't think age really uh, you know uh, matters uh, when it comes to cricket or any other sport Tony also stressed of the fitness factor as he opined that a cricketer whose fitness cannot be questioned is always preferred with or with a so called good cricketer i have never really spoken about or uh, told anyone that you have to be fit to get into the site uh, but i feel you know fitness is something that's uh, very important the reason being Uh, you may be a bowler you may be a batsman you may be a all-rounder and depending on your day you can have an off day or you can really score and get wickets but there's one department where if you are good more than 90% of the times you'll always save run and that's the fielding department and definitely if you are fit you know it helps you to field better to save more runs and if a cricketer is fit in that way he will always score runs for the team he may not score it in terms of 20 25 or 50 runs but he'll always save you and he may give you a run out at a crucial time it can actually turn the game jina nanbargale indha padivu ungalku pidichirundha like pannunga share pannunga subscribe pannunga nanji vanakkam bala valamudan